Olá pessoal, eu sou Bruna Alves, sejam bem-vindos ao meu canal e eu estou fazendo uma série de vídeos falando relatos de uma EGP, tirando dúvidas, falando sobre os assuntos que não tem aqui nessa plataforma e nem nas outras, então vamos lá. Hoje em dia, vale a pena você ser GP? O que, que eu penso a respeito disso, as minhas experiências, as experiências das minhas colegas e de demais outras pessoas? Eu sou uma pessoa bastante experiente, então assim, eu tenho é, propriedade para falar desse assunto. Então vamos lá, vamos começar. Antigamente, né? lá pelos anos 90, início dos anos 2000, valia muito a pena, dava muito dinheiro. É, muitas meninas saíam do norte e do nordeste para ir ao Rio de Janeiro, a São Paulo, e elas faziam muito dinheiro, muito mesmo. Tanto é que elas passavam seis meses lá e depois voltavam para suas terras, compravam terrenos, casas, carros, passava uma temporada com a família e depois voltava para ganhar mais. E nisso daí, muitas mulheres fizeram o seu pé de meia, né? Fizeram as suas vidas, arrumaram as suas vidas. É, nessas épocas aí, nos anos 90, dos anos 2000, até o ano de 2015, valia muito a pena, dava muito dinheiro. Uh, você conseguia fazer 50 mil em menos de seis meses, você conseguia ganhar 50 mil ou até mais, ou até mais. Só que aí, com o passar do tempo, né, com a banalização de várias coisas, é, deixou meio que de valer a pena, por quê? Né? Seguinte, primeiro a questão da inflação Inflação nada mais é do que o aumento das coisas com o passar dos anos Por exemplo, é, há 20 anos atrás o salário mínimo era 200 reais Hoje em dia o salário mínimo é 1.300 Vocês estão entendendo? Então assim, naquela época 50, 100 reais era muito dinheiro Né? Até o ano de 2015, 50, 100 reais era muito dinheiro, cara. Era muito dinheiro. Só que, é, só que muitas meninas desconhecem, né? Não tem muito estudo, não tem muito conhecimento sobre isso. E aí muitas delas permaneceram com os valores dos programas assim. 50, 100 reais, tem umas que faz 20, tem outras que faz 200, tem outras que fazem 300, tem outras que fazem 400 e assim sucessivamente. Só que a maioria dos caras, eles se acostumaram a pagar esses valores. Então assim, eles não vão pagar mais do que isso, entendeu? É, pelo menos a maioria... E o que que acontece? É, também por conta da banalização da própria mulher, né? É, a mulher, a maioria das feministas, né? Elas pensam, ah, é, o meu corpo, eu faço o que eu quiser, eu vou dar para todo mundo, vou dar minha periquita para todo mundo, eu sou uma mulher autorresolvida, vou sair com gato, rato, sapato e não vai dar em nada. Só que o que que acontece? Além da mulher se desvalorizar, é, também é, acabou meio que diminuindo o trabalho das meninas. Porque antigamente, só vocês pensarem comigo, eu não quero que vocês concordem não, eu quero que vocês pensem, vocês estão aqui para pensar. Antigamente, para um homem, ele ter relações sexuais, ele tinha de duas formas, ou ele tinha um relacionamento com essa mulher, namoro, noivado, casamento, enfim. Ou ele tinha um relacionamento sério com essa mulher, com, com a menina, ou ele ia pro cabaré pagar uma pra comer. Não tinha essa coisa de sexo casual, de encontro casual, não tinha isso. Até tinha, mas era, era, era muito, muito, muito pouco, certo? Então, hoje em dia, a maioria das mulheres... Elas não estão se, se valorizando. Não estou falando da GP, não. Estou falando das mulheres normais, que não trabalham com isso. 
A maioria das mulheres estão se desvalorizando pra caralho. Elas pegam, é, o cara paga um copo de cerveja, elas vão lá e abrem as pernas por um copo de cerveja. Então por que, que o homem vai pagar uma garota de programa se ele pode pagar um, ir pra um bar, pagar um copo de cerveja e a mulher abre, abre as pernas pra ele? Hoje em dia tem muita pepeca delivery, né? A Xana Delivery, né? Que, o, que ela pega, tira o dinheiro do bolso dela, paga a Uber, se arruma, vai pra casa do cara, dá pro cara, certo? O cara não paga uma pizza, o cara não, não paga um cachorro quente, um cachorro quente de dois reais o cara não paga, mas ela vai pra lá, pra casa do cara, pra abrir as pernas pro cara, o cara não pagou nada pra ela, sabe? Nem teve o trabalho de conquistar ela, nem de ser gentil com ela, nem nada, o cara não fez nada, mas ela vai pra lá, pra casa dele, pra abrir as pernas. Então, assim, é pela questão da lógica. Por que que o cara, a maioria dos caras de hoje em dia, vai querer pagar pra ficar com a mulher? Né? Vai querer pagar uma garota de programa Se ele, se a maioria das mulheres hoje em dia Não estão se valorizando Se a maioria das mulheres hoje em dia Se deitam com qualquer homem Por uma voltinha de carro é, por, uma, por uma garrafinha de cerveja é, Por coisas pequenas Gente Embora não pareça Mas a questão é a seguinte O homem Ele não dá valor à mulher que ele come de graça ele come, sai falando mal dela para os amigos, sai dizendo o que fez, o que deixou de fazer, quais, são, quais foram as posições, o que deixou de fazer. Ou seja, ele sai lapiando. Essa coisa de, ah, eu dou para quem eu quiser, eu faço e aconteço. Isso aí, quem tá, quem tá ganhando nisso é o homem, não são vocês. Vocês não estão ganhando nada em cima disso. Eu mesmo falo, ou eu sou garota de programa, Vou cobrar. Ou eu tô em um relacionamento sério. Porque esse negócio de sair pra uma balada, nem, não sei nem quem é o cara, não sei nem onde o cara veio. Ir pra casa do cara pra dar minha xereca de graça. Ah, meu amor, isso eu não faço, não. O cara, geralmente o cara pra, pra me comer de graça, né? Eu já saí, já parei de fazer problema, mas assim, o cara pra me comer de graça, sem me dar dinheiro nenhum... O cara tem que ser gentil, né? Tem que estar um bom tempo me tratando bem. Tem aquela coisa da conquista. Tem que ter feito algumas coisas por mim pra dar então. Eu pensar se eu vou dar minha periquita pra ele, né? Porque assim, meu amor, sincero e honestamente, se for pra pegar, dar minha periquita pra qualquer um, de qualquer jeito, eu prefiro ser garota de programa. Porque eu vou dar minha periquita e vou ser remunerada. Bom, aí, vou... parando de fugir do tema... É, outra coisa também, é, ficou muito banalizado pela questão das drogas. Então, assim, eu vejo muitas meninas é, fazendo programa em troca de pó, né? É, eu já vi com os meus próprios olhos, embora eu não use nada, eu não uso, mas eu respeito. Cara, se tu... Tipo assim, eu já vi meninas, é, por exemplo, tem, um, tem umas... umas... É, como é que é aquele quadradinho de, de maconha de prensado? Aquele quadradinho de maconha prensado tem pó, tem heroína, tem MD. Então, algumas garotas, ou boa parte delas, se prostituem por uma determinada quantidade de drogas. Por uma determinada quantidade de drogas. E aí, o que, que acontece? Aí, por que, que o cara vai pagar se ele pode dar uma quantidade de drogas às meninas? Na época que eu trabalhava, alguns caras me perguntavam, policiais, tá? Não eram traficantes, não. Traficantes, não. Policiais me perguntavam se eu saía com eles por pó, por MD. E eu dizia, não, meu amigo, é o seguinte, eu não tô aqui pra dar meu periquito por droga, não. Tô aqui pra dar meu periquito por dinheiro. Você quer pagar? Você quer me dar o, o dinheiro, passar o pix, passar o cartão, que for, eu vou receber. Droga, você procura outra menina, vai lá na Vila Mimosa, né? vai debaixo da ponte, porque comigo o bagulho é no dinheiro, tá? E aí, eles ficavam, então assim, muitas meninas, a, a culpa da prostituição hoje em dia não vale a pena, não é dos homens, é das próprias mulheres, 
das mulheres que não se valorizam, que saem com qualquer um, dá pra qualquer um, de graça, sem camisinha, nem nada, o cara não tem que gastar nada com elas. E das próprias meninas que trabalham nisso, que fazem valores muito baixos, que se prostituem por droga, é, enfim. É, eu já vi com os meus próprios olhos meninas cobrando 20 reais pra fazer um boquetinho. 20 reais! Teve uma mesmo na época, tipo, rolou uma época que eu tava namorando, né, com a pessoa. E essa pessoa, e eu tava passando, né, com meu namorado na época. E aí a menina chegou, ai, conta, eu, ai, tô fazendo um boquetinho de 20 reais. Cara, eu abri a carteira do meu ex-namorado, peguei os 20 reais que tava na carteira dele e falei, ó, oh, minha filha, toma os 20 reais e rala peito daqui. Gente, sério? 20 reais, 50 reais... Então, se você, a, 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 a prostituição está muito desvalorizada, a culpa é das próprias mulheres que não estão se valorizando, tanto dentro da prostituição quanto fora. Estou falando no geral, estou falando tô aqui para dar minha cara tapa, para falar a realidade. Não estou aqui de brincadeira, ah, não sei o quê. Eu podia muito bem estar tá mostrando o meu corpo, mas não é o meu corpo aqui. Aqui não é para mostrar o meu corpo, aqui é para eu falar a verdade. Entendeu? Se vocês quiserem meu corpo, vocês vão pra lá pro X-Vídeo, entendeu? Aqui, punheteiro de araque não é bem-vindo no meu canal. Punheteiro de araque tem que estar tá no X-Vídeo, tem que estar tá em outras plataformas, não aqui no meu canal. E aí, o que que acontece, gente? Então, assim, tá muito desvalorizado, tá muito banalizado. É, antigamente, né, quando as meninas falam, poxa, Bruna, como é que eu faço pra começar a fazer programa? Como é que eu faço pra entrar? Então, por isso mesmo que eu fiz uma playlist falando desses assuntos, para justamente eu mostrar um pouco da realidade e elas analisarem se vale a pena ou não. Se fosse nos anos 90, nos anos 2000, até o ano de 2015, eu diria, não, minha filha, vai. Vai fazer teu pé de meia, vai ganhar tua grana. Mas só que hoje em dia não tá compensando muito. Eu já trabalhei em lugares, em boates, que tinham meninas que não tinham nem o que comer que não tinham nem o que comer, que eu abria a porta da minha casa, que eu acolhia, né, que eu estendia a mão, já tiveram muitas brigas, muitas coisas que eu estava ali ajudando. Então, assim, justamente porque hoje em dia é, muitas meninas estão se prostituindo só para pagar conta e comer, só para realmente sobreviver mesmo, sem nenhuma perspectiva de vida. Hoje em dia a prostituição não vale tanto a pena assim, não dá mais para você viver só de programa. Ai, Bruno, isso que você está falando é mentira. Eu conheço a fulana de tal e a fulana de tal tira 20 mil no mês. Gente, são exceções. Tá? Eu estou falando da maioria, da massa, da realidade. Eu não estou falando das exceções. Eu estou falando dos 95% das garotas de programa. Os outros 5% são o quê? São digitais influencers. Né, que elas utilizam as redes sociais ali, elas romantizam a prostituição, coisa que eu sou totalmente contra. É, são meninas assim que já estão com a vida feita, que já tem casa, já tem carro, já botou silicone, já fez e aconteceu. Então elas estão ganhando muito mais porque elas têm é, um apartamento, elas têm dois apartamentos, um para morar e o outro para fazer atendimento. Então, assim, são exceções. Eu não tô aqui para falar das exceções. Tá ligado? Eu tô aqui pra falar da maioria, eu tô aqui pra falar de mãe solteira, né, que foi abandonada pelo marido e precisa fazer programa pra botar comida em casa, né? É, eu tô falando aqui de meninas que nunca tiveram oportunidade na vida e que agora estão começando a fazer faculdade, estão começando a conquistar suas coisinhas através disso. Eu tô falando com esse público, eu tô falando com o público de meninas que realmente tá entrando, tá, querendo, tá pensando em entrar pra prostituição porque realmente não tem o que comer em casa o aluguel tá atrasado é, não sabe mais o que fazer da vida eu tô falando com esse tipo de gente certo? não são com as exceções as exceções são digitais influências são pessoas que já estão há muito tempo e que investiram e hoje estão em outro patamar é outra história mas assim gente, o que eu falo com vocês a prostituição hoje em dia não tá tão, valendo tanto a pena assim não dá mais pra você viver somente com isso. Tanto é que a maioria das garotas de programa, elas também é, 
estão produzindo conteúdo, estão vendendo lingerie, estão fazendo outras fontes de renda, entendeu? Justamente porque não está dando tanto dinheiro assim. As boates não estão mais dando dinheiro como antigamente. É, as casas de massagem também. É, os anúncios nem se fala. Se vocês, se vocês entrarem em qualquer site de acompanhante, vocês vão ver meninas... É, cobrando 100 reais a hora com um, com um local, com um anal, com não sei o quê. E aí o cara vai lá, paga só 100 reais. Desses 100 reais a menina tem que pagar anúncio, tem que pagar local, tem que comprar um monte de coisa. Então, assim, é, as próprias mulheres elas não pensam, elas não raciocinam é, 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 sobre a vida delas, né? Não tem nenhuma perspectiva. Talvez seja porque não tem alguém para orientar. Talvez seja ou talvez não. Mas é exatamente isso que está acontecendo. O meu conselho que eu sempre dou é... Tu vai entrar para a prostituição? Beleza. Mas tu saiba da verdade. Assiste os meus vídeos. Segue alguns canais né, de pessoas que não tinham nada e que estão ali. É, começa a conversar com meninas que trabalham com aquilo, né? Não vai na cabeça, não fica escutando tua mãe, tua tia, tua avó, tua vizinha, que elas não sabem de nada. Elas nunca... Vocês têm que escutar conselhos de pessoas que já est estão ou que estiveram lá dentro. Essas pessoas são as melhores para sanar todas as suas, todas as suas dúvidas ou até mesmo a maioria das suas dúvidas, né? Então, assim que eu falo, cara, entrou uma prostituição... Tenha planos. Como assim, Bruna? Tenha planos, cara. Tenha planos. Ah, o que, que, que você tá entrando por quê? Ah, tô entrando por necessidade. Mas tá, mas é só isso? Tem outra perspectiva. Por exemplo, ah, eu tô entrando pra prostituição. Quero pagar as minhas contas. Quero me alimentar. Ah, então vou pagar um curso de cabeleireiro. Vou pagar um curso de cabeleireiro, um curso de manicure. É, vou tirar minha habilitação da autoescola. Uh, vou comprar minha casa ou terminar de construir a minha casa, entendeu? Montar um negócio. Vocês têm que ter visão de futuro. Por quê? Porque vocês não vão ser jovens e bonitas pro resto da vida de vocês. Vai chegar uma hora que a idade vai chegar e vai acabar tudo isso. E aí, vocês fizeram o que da vida de vocês? Vocês não fizeram nada, vocês viveram só disso. E não é assim. É, é, não é assim que as coisas funcionam. Não é tão simples assim. Então vocês têm que ter uma visão, né? Eu conheço colegas minhas que já foram garotas de programa, que fizeram faculdade de direito, que estudaram para concurso público e hoje são juízas. Hoje são juízas, juízas, né? Tem um cargo, tem um poder aquisitivo muito maior. Conheço outras garotas de programas, né, que entraram sem nenhum tostão no bolso, conquistaram as coisas e estão montando clínica de estética. Estão comprando materiais caríssimos, estão montando clínica de estética. Claro que elas ainda estão no início e tal, mas estão montando clínica de estética. Por quê? Porque vai chegar uma hora que você não vai mais querer trabalhar com isso. Independentemente se você gosta ou não, se é por necessidade, se é por prazer... Vai chegar uma hora que você vai ficar cansada, o cansaço bate, né? Tanto cansaço físico, quanto cansaço mental. Então, vocês têm que ter uma carta na manga. Vocês têm que ter uma carta na manga. Vocês têm que ter outras fontes de renda. Porque se vocês chegarem uma época que vocês não estiverem fazendo programa, é, ah, o movimento tá fraco, eu tô há mais de uma semana sem trabalhar, vocês vão ter de onde tirar. Vocês vão ter uma outra fonte de renda, vocês vão 